नमस्ते वेलकम टू चित्र सीमा ट्वेंटी फोर फ्रेम्स आफी टेन अना इंट्लो बाधल लेना गुंडे का बरवगा बिगबन उ दाखी ओके मेडन हाई नव रोज निमशा कुदरते कुछ गंटो हाईग नवको तेलारी मरीत उत्साह मन डे स्टार्ट चेयचु अच्छे दाखी बुलेतेर का वेतेर का अला मन अंदर नव्स्त नटी नो मंदिर पेर को वाली कमीडियन अटार का इपड़ स्ट्रेस की इपड़ सोसईटी की वाले रियल हीरोस् अला बुलेतेर पैन वेर पैन नव्व प्रस्था को बेस्ट नमीडियन मन तो गेस्ट उवरो चमक चंद्र गार आलस्य आंदादा नमस्कार चंद्र गार चंद्र नायक असल पेर बट असल प्रजल चमक चंद्र गोप अवार कदा अंत मन प्रोफेषन एचुकनामो आ पेर इंटर पेर का निबड़पने फस्ट इला चमक चंद्र अनगेमेंट चमक चंद्र अंत ऐक्चुअली बिफोर दट जबरदस्त चंद्र उड़ेवाणी आफ्टर जबरदस्त चमक चंद्र सो प्रोग्रम वाली सिमल की को मंद आर्टिस्ट की कोई सिमल सो आ प्रोग्रम वाल चमक चंद्र अने लाइफ वन आफ द बेस्ट अचीवेंट नेमला मिम्मेल्ल चूस्टे एक्ड़ो मारमूल ग्राम ये नेपथ्यम लेने व्यक्ति चाल मंदिर सिनेफादर उ लेकिन पलक उ इंकेदो इंकेदो चुप्तर का एमी लेकिन मन कंटूक स्थापना क्रििये अभी इपड़ना कांपटेषन इंत लांग इन इयर्स नीचे अंत दिन वन मिसो डेडिकेसन ए अर्थम हो विजय इला साध्यमें अंत कुग्रम इंत प्रपंच रंगु प्रपंच बै बर्त नीचे मन को चिष्ट उ डास् सिंगिंग सोना सो ना चुकी सरदा डास्वा सरदा ऊर्जा पे एवर दुडा चैश जेब क्याको डास्वा डास् बिष्ट उ अंड कामडी सिम बो चूसवा चुड़ मन ब्रह्मानंद बाब मोहन गार अड आली अन्न्य सम वालू सिंटे हेल्पेवा फस्ट सरदा नवकोड़ा सो दिन मीत चुकी फन फन अने बिष्ट उ सो अला 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 इष्ट तो पे सम आफ्टर टेन्त क्लास तरह वी सरदा इंस्ट्यूट जॉन अ इंट्रस्ट उ चूदा प्रयत्न चेदम अटे इट इज़ नाट ए स्मा थिंग इंडस्ट्री राव सो इंस्ट्यूट जॉन अफ्टर दट ऊर्जा वस्ता कदा ऊर्जी डास् बेस्व नमडी बेस्व ट्रई से असल अंत सरदे अच्छी तरह सम वाट वी नो वाट द इंडस्ट्री अने इयर्स तरह वी कैन अंडरस्टा सो सम इयर्स तरह इंस्ट्यूट तरह आफ्टर दट हाव स्ट्रगल थर्टीन इयर्स बिफोर जबरदस्त सो बट ने वदलाजु ई बिलीव मई टाले सो योज कैन अचीव मई गोल अने काफिडेंट उ सो मंच प्रोग्रम द्वारा ई गाट ए गुड आपर्चुन इन जबरदस्त सो आ प्रोग्रम तरह मंच पेर दिंदे थर्टीन इयर्स स्ट्रगल ई फॉर्गाट इट अंत एपड़ना हास्यम कत्मीद सांलाको चूस्त मे फु थरो एंजा चाहिए लाइन अटना नव्वरा क्रास्ना इबंध सो अद पटा मीद रैलवे अट्ला अट्ठे प्रयाणम कोई इयर्स को प्रती सारी क्रोत धना चमक चंद्र तन को तुम क्रोत मारत रुटी कडाप्टी कदा इतना स्ट्रेस कामडी चेयर इट इज नाट ए स्मा थिंग एंकं मन एडवी विलनिजी कामडी अने टाइमिंग उ दाटे पड़ी एक्वाद मन को वर्कअटव चीटर वर्कअटी स्क्रिप्ट रास्कने मीटर रास्काली ये अटे बाॉडी लांग्वेज आ डयलाग् मॉडलेशन सो अभी चक्कर चूसको मैं रिहारसल रईटिंग उड़ा 
మేము చక్కగా దాన్ని టేక్ కేర్గా రాసుకొని ఈ చేస్తాం ప్రజెంట్ చేస్తాం మిమ్మల్ని అంటే చాలా మంది ముఖ్యంగా కమీడియన్స్కి వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ లేదా వాళ్ళ వాయిస్ ఈ రెండు బై బర్త్ దేవుడు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ద్వారా సక్సెస్ అవుతారు మీకు మీ వాయిస్ అనేది చాలా పెద్ద ఒక మామూలు వ్యక్తి రాములా అని పిలిస్తే రాని నవ్వు మీరు రాములా అని అంగా నవ్వు ఒక టింజ్ ఉంటుంది ఇది మీరు ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేస్తారు నా వాయిస్ నాకు ఒక పెద్ద ఆయుధం అని ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టారు నా పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటంటే నేను బాగా చేయాలి సో గుడ్ ఆపర్చునిటీ దాన్ని చక్కగా చేసుకోవాలి అనేది నేను దాని మీద ఫోకస్ చేసేవాడిని స్క్రిప్ట్ మీద సరదా చేసేవాడిని ఆఫ్టర్ దాట్ సమ్ ఎపిసోడ్స్ తర్వాత నేను ఈ చేశాను అంటే నేను జనరల్గా మాట్లాడే వాయిస్కి స్టేజ్ మీద ఉన్న వాయిస్ నాకు సంబంధం సో అది సమ్ ఏదైనా ఈ చేసిన కీచు గొంతు అది హై పీచ్లో వచ్చినప్పుడు కీచు గొంతు వాయిస్ మార్చి దాంతో ఫన్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అరే ఇది భలే ఉంది అండ్ నాకు కూడా తెలియదు నేను ప్లాన్ కూడా చేసుకోవాలి అది సో ఆటోమేటిక్గా నా వాయిస్ ఆన్ స్టేజ్ ఇట్ విల్ చేంజ్ నాకు ఒకటి మూడు ఉంటుందండి సంగీతంలో సా పాస అని మీరు మామూలుగా కింద శద్యములో మొదలు పెడితే తర్వాత లాస్ట్కు తారా శద్యములో ఎండి చేస్తారు అంటే అప్రయత్నం సబ్కాన్షియస్గా అక్కడ అలా వెళ్ళిపోతుందా అంత హై పిచ్ గొంతు ఇబ్బంది అవ్వడానికి మీరు చాలా పిచ్లో మాట్లాడుతుంటారు కదా అవును అవును కొన్ని స్కిట్స్ వైలెంట్గా చేయాల్సి వస్తుంది హెవీ పర్ఫార్మెన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది కొన్ని స్కిట్లు జనరల్ అంటే డిపెండ్ ఆన్ ఓన్లీ స్క్రిప్ట్ సో సమ్ భార్యాభర్తలు ఫన్ ఉందనుకోండి జనరల్గా మాట్లాడే ఇంట్లో మాకు గొడవ పడినట్టు అది బట్ ఆ సమ్ స్కి స్కిట్స్ ఏంటంటే ఇన్ బిట్వీన్ మిడిల్లో సమ్ అక్కడ నుంచి ఎత్తుకోవాల్సి వస్తుంది సో అక్కడ నుంచి క్యారీ చేస్తే అప్ టు క్లైమాక్స్ వరకు దాన్ని మనం ఎలా క్యారీ చేయాలి కొన్ని డిపెండ్ ఆన్ స్కిప్స్ ఓన్లీ మీ గొంతు చాలా ముఖ్యమైన ఆయుధం అది ఒక్కొక్క మూడ్లోకి వెళ్ళిపోయి మాట్లాడుతుంటారు కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక కొన్ని ప్రొఫెషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకల్ కవర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి మీరు అది ఫేస్ కూడా చేశారు ఆ వాయిస్ పోయిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఏమైనా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారా యా ఐ స్టిల్ ఐ ఐ రిమెంబర్ వన్ ఇట్ వాజ్ వన్ స్కిట్ ఏంటంటే ఏదో స్కిట్లో బాగా అరిచాను ఫర్దర్ త్రీ ఫోర్ మంత్ త్రౌట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది సమ్ ఏదైనా మాట్లాడినా ఏదైనా సమ్ పెయిన్ రావడం వల్ల సో ఆ టైంలో నేను త్రీ మంత్స్ జబర్దస్త్ మానేశాను ప్రోగ్రామ్ మానేసి దాని గురించి చిన్న బెటర్ అంటే సమ్ యోగా అవి చేసుకొని మనం దాన్ని టేక్ కేర్ తీసుకొని మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ వచ్చాను మీరు బుల్లితెర మీద ఎంతగా అలరిస్తున్నారో ఇప్పుడు ఎంత మారిపోయినారు ఒకప్పుడు ప్రజలకు సెలబ్రిటీ అంటే వెండితెర మీద కనిపించాలి సినిమాల్లో కనిపించాలి అది కూడా మెయిన్ హీరో ఆర్ విలన్ ఇప్పుడు బుల్లితెర ఎంత డామినేట్ చేస్తుందంటే ఒక దశలో సినిమా వాళ్ళ కన్నా టీవీ వాళ్ళని ఎక్కువ గుర్తుపడతారు ఆడియన్స్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఎక్కువగా వాళ్ళని గుర్తుపట్టి సెల్ఫీలు అడగడం ఇలా ఇలా మీరు పెద్ద సెలబ్రిటీ ఒక స్టేజ్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కొన్నేళ్ళు ఎలా అనిపిస్తుంది ఒక్క గ్రామంలో ఎవరు గుర్తుపట్టిన ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు ప్రతి కుటుంబం మూగిపోతూ ఉంటుంది అంటే మీకంటూ అసలు పర్సనల్ లైఫ్ స్పేస్ కూడా ఉండని పరిస్థితి కదా ఎప్పుడైనా మనకు అనిపిస్తారా ఏం జరిగింది ఈ లైఫ్లో అనే ఫీలింగ్ ఉంటుందా మీకు నిజంగా చాలా ఫీలింగ్ ఉంటుంది అసలు ఏంటంటే అసలు నేను ఎక్కడ నా ఊరు ఎక్కడ ఈరోజు దానికి దీనికి అసలు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఎప్పటికీ మెనీ పీపుల్స్ మై ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ బిన్ స్ట్రగులింగ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ స్టిల్ సిన్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ దే ఆర్ ఇన్ స్ట్రగుల్ స్టేజ్ నో సో అలాంటిది దేవుడు నాకు అంత ఒక మంచి లైఫ్ ఇచ్చాడంటే ఇట్ ఈస్ గాడ్ గ్రేస్ ఎందుకంటే అది అదృష్టం అనుకోవాలి ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ మన దగ్గర టాలెంట్ ఉండాలి మన మీద మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి సో ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నా టెన్ పర్సెంట్ అదృష్టం కూడా ఉండాలి సక్సెస్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా సో ఆ టెన్ పర్సెంట్ అదృష్టం అనేది కొంతమందికి వస్తుంది అందులో నేను ఒకండి సో నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా ఎవ్రీ టైం అంటే ఈ జన్మకి చాలా ఇది మనం నేను తెలియదు తెలియదు లైఫ్ బట్ ఏటో తెలియదు నేను పెద్ద కూడా చదువుకుంది ఏం లేదు నేను సక్సెస్ అయ్యానంటే ఇట్ ఈస్ మై గా గుడ్నెస్ అండ్ నా అదృష్టం అంతే అది మీరు కామెడీ ఒకటే కాదు స్క్రిప్ట్ మీరే రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీలో ఒక రచయిత ఉండాలి ఒక నటుడు ఉండాలి 
ఒక పర్ఫార్మర్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఏదో టేకులు తీసుకుంటూ చేయడం వేరు మీరు చాలా ఈవెంట్స్ కూడా చేస్తుంటారు కదా మీలో ఉన్న రైటర్ని మీరు ఎప్పుడు గుర్తించారు అసలు మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇంకా అంటే ఎలర్ట్ అయిపోతుంది మన మైండ్ అంటే సో సరే నాకు ఆపర్చునిటీ వచ్చింది నాకు సరదాగా రైటింగ్ చిన్న ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అలా రాసుకోవడం చిన్న చిన్న ట్రాకులు రాసుకోవడం బిఫోర్ జబర్దస్త్ నుంచే ఉండేది సో వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అలర్ట్ అయిపోయాను అలర్ట్ అయిపోయి నేను ఎప్పుడు స్క్రిప్టే నమ్ముతాను ఇప్పటికీ స్క్రిప్టే హీరో దాంట్లో దాంట్లో నేను యాక్ట్ చేయాలి అంతే కానీ నేను యాక్ట్ చేస్తే ఎలాగైనా నడుస్తుంది అనేది నేను ఎప్పుడు బిలీవ్ చేయను సో ఎప్పుడైనా స్క్రిప్ట్ స్టాండర్డ్ ఉంటే నీకు రైటింగ్ స్కిల్ ఉంటే నువ్వు నిలబడగలవు అనేది ప్రూవ్ అయింది ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడే ఇప్పుడు రైటింగ్ ఆది ఓన్లీ రైటింగ్ స్కిల్ కాబట్టి స్క్రిప్టే అంటే అక్కడ ఎవరు టీమ్ లీడర్ వాళ్ళు వాళ్ళు రాసుకున్న వాళ్ళే అక్కడ దే ఆర్ స్టిల్ రన్నింగ్ ఇన్ జబర్దస్త్ అండ్ మీరు నేను మిమ్మల్ని గమనిస్తే నాకు అర్థమవుతుంది మీ స్కిట్లు అంతా ఫ్యామిలీ డ్రామా అండి చిమ్మక్ చంద్ర అనగానే ఏదో ఫ్యామిలీ డ్రామాతో వచ్చేస్తారు అనేది మీరు పర్టికులర్గా దాంట్లో మీరు వేయడానికి మీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో మీరు చూసిన కుటుంబాలు ఒక పల్లెటూరు నేపథ్యమో ఆ చిన్న గొడవలో ఏదో మనల్ని ట్రిగ్గర్ చేసి ఉంటుంది కాన్షియస్గా ఏం ట్రిగ్గర్ చేసింది ఎందుకు ఆ లైన్ పట్టుకోవాల్సి వచ్చింది మీరు సో యాక్చువల్లీ నాకు ఫస్ట్ కూడా తెలియదు ఏదో రెండు మూడు స్కిట్లు అలా చేశాను తినకుండా నాకు ఫ్యామిలీ స్కిట్ మీద గ్రిప్ వచ్చింది ఇప్పటికీ నేను వేరే స్కిట్ నేను చేయలేను చేయమన్నా మీ ఫ్యామిలీలో చెప్పండి చిన్న డ్రామా తీసుకొని దాని చుట్టూ మొత్తం చిన్న పాయింట్ తీసుకొని దాని చుట్టూ మొత్తం డ్రామాలు వేస్తాను సో అది ఈరోజు నా ఫ్యామిలీ స్కిట్స్ అంటే సరదాగా ఒక ఫ్యామిలీ చక్కగా నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే దా నాకు ఫ్యామిలీ స్కిట్లు భార్య భర్తలు అవన్నీ చక్కగా చేస్తాడు అని మంచి నేమ్ వచ్చింది ఆఫ్టర్ దట్ నేను ఏం ప్రిపేర్ అంటే పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు నా స్కిట్లు వస్తే సరదాగా చూసి ఎంజాయ్ చేయాలి ఇబ్బంది పడద్దు అనేది నేను చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకునేవాడిని చిన్న పంచు లేసిన చిన్న బూతు గీతు లేకుండా కొద్దిగా చాలా వరకు టేక్ కేర్గా ఓ మన కోసం పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు మన ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు మన ఆడియన్స్ మనకు ఉండాలి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి మన స్కిట్ అబ్బాయి బాగా చేస్తాడు ఏదో చక్కగా ఉంటుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలని టేక్ కేర్గా చేసేవాడిని భార్య భర్తల స్కిట్ ఫ్యామిలీ స్కిట్స్ దానికి మించిన డ్రామా ప్రపంచంలో ఏముంది చెప్పండి ఫ్యామిలీకి మించిన డ్రామా సో అది ఎనీ వరల్డ్ ఎనీవే ఎనీవేర్ సో అలా నేను బాగా చేసేవాడిని చక్కగా అంటే ఈరోజు అంటే తనకు తాను చిన్న చిన్న స్కిట్లలో నా స్కి ఒక్కొక్క స్కిట్లలో ఒక్కొక్కరు చూసుకుంటారు తన క్యారెక్టర్ తను ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఆడియన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఆల్ ఆడియన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు తన క్యారెక్టర్ ఇంట్లో ఉండే చిన్న చిన్న అప్పుడప్పుడు జరిగే చిన్న ఇది చూసుకుంటారు అండ్ మీరు జబర్దస్త్ చేసిన టైం కానివ్వండి మరొక టైం కానివ్వండి ఒక పెద్ద హీరో చాలా పెద్ద బడ్జెట్ చాలా వెల్ నోన్ హీరో ఒక డైలాగ్ చెప్తే అది కొన్నేళ్ళు దాన్ని జనాలు నార్మల్ సందర్భాల్లో వాడడం అనేది అది అలవాటు ఉంది ఎందుకంటే అది పెద్ద సినిమా పెద్ద హీరో కానీ ఒక కమేడియన్ అది కూడా ఒక బుల్లి తెర మీద ఒక డైలాగ్ వాడితే అది అంత ప్రాచుర్ రాములా ఉంది దానికి పునర్జన్మలు ఇచ్చారా వాడికి మీరు రాము అసలు అలా ఒక బుల్లి తెర మీద ఒక చిన్న షోలో ఒక కమేడియన్ వాడిన దాన్ని నిత్య జీవితంలో జనాలు ఇప్పటికీ వాడుతూ అది పాటల రూపంలో కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ రావడం అనేది ఇలా సాధ్యమైంది అంత పంచింగ్ గా అంత ఇంజెక్ట్ ఎలా చేస్తున్నారు జనాల్లోకి అంటే నేను స్క్రిప్ట్ దగ్గర నుంచి చిన్న మ్యాండిజం దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ బాగా ఫాలో అయ్యేవాడిని పేరు నా స్క్రిప్ట్ లో పేర్లు కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి క్యాచ్గా ఉంటాయి అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ సౌండ్ ఉంటది పేర్లో నేను అది బాగా బిలీవ్ చేసేవాడిని అంటే జనరల్ గా ఇది పేరు కొన్ని స్కిట్లలో అంటే ఒక బాగా ఉంది అనుకోండి స్కిట్ ఎక్కువ పిలిచే పేరు ఏదైనా ఉందనుకో టిపికల్ సౌండ్ ఉండాలని నా ఒపీనియన్ ఇప్పటికీ త్రివిక్రమ్ గారు షూటింగ్ లో కలిసినప్పుడు చెప్తుంటారు ఆ పేర్లు ఎక్కడి నుంచి పడతావయ్యా అని వెరైటీ వెరైటీ పేర్లు ఉంటాయి పేర్ల దగ్గర నుంచి చిన్న మ్యానరిజం అంటే వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ మ్యాజిక్ ద అంటే స్కిట్ నే నమ్మకుండా అంటే ఇంకా ఏం కావాలి ఇంకేం వాట్ వీ కెన్ యాడ్ ఇన్ ద స్కిట్స్ అని చెప్పేసి నేను థింక్ చేసేవాడిని 
సో పేరు దగ్గర నుంచి చిన్న మేనేజం దగ్గర నుంచి స్క్రిప్ట్ దగ్గర నుంచి అవి ఒక ప్యాకెడ్గా చిన్న ప్లాన్తో ఉండేవాడు నేను అలానే చేసేవాడిని అంటే ఒకటి క్లిక్ అవ్వాలన్నా ఒక వ్యక్తి హిట్ అవ్వాలన్నా అంత సూక్ష్మంగా ఆలోచించాలి యాక్చువల్గా ఇది స్కిట్లో హాస్యం అంటే చాలనుకుంటారు కానీ ఒక నేమ్ సౌండింగ్ కూడా డిఫరెంట్ రాములు అనేది తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలకు చాలా వెళ్ళలేవు ఊళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళు కామన్ గా పిలుస్తుంటారు దాన్ని ఒక వెండి తెర బుల్లి తెర పైకి చొప్పించగలగడం అంటే అంత నాడి పట్టుకోగలగాలి ఈ జనం నాడి పట్టుకోవడం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది మీకు నేనేను పక్క చిన్న ఊరు నుంచి వచ్చానండి సో ఊర్లో వచ్చాం కాబట్టి అన్ని డ్రామాలు మనకు తెలుసు చిన్న చిన్న గొడవలు మనకు తెలుసు అంటే పడి లేచి కొట్టుకునేది ఊర్లోనే ఉంటాయి అపార్ట్మెంట్లో డోర్ వేసుకొని కొట్టుకుంటారు ఊర్లో రోడ్ మీద కొట్టుకుంటారు సో అక్కడి నుంచి విలేజ్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి ప్రతి ఒక మిడిల్ జీవితాన్ని చూసి వచ్చాను కాబట్టి ఈరోజు అదే నాకు ప్లేస్ అయింది సరదాకా ఒక బెస్ట్ ఒక మంచి ఫ్యామిలీ స్కిట్లు చేయడానికి ఒక మిడిల్ క్లాస్ కిట్స్ చేయడానికి నాకు మెయిన్ బలం నా ఊరు నా ఊర్లో అవి చాలా చాలా గొడవలు అవన్నీ చూసి ఈరోజు అంత బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి కారణం బికాస్ మై విలేజ్ సినిమాల్లోకి వచ్చేసరికి కూడా పాపం సినిమా అంతా కనిపిస్తుంటారు కొంతమంది కానీ జనాలకు మాత్రం ఆ పాత్రలు గుర్తుకుండవు ఆ వ్యక్తులు గుర్తుండవు అలాంటి వాళ్ళు కోకలలుగా ఉంటారు మీ టాలెంటా లేదా మీ ప్రొనౌన్సియేషన్ మీ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ ఒక కొన్ని నిమిషాల్లో ఒక మ్యాజిక్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆ సినిమాలో అలా తక్కువ టైంలో ఉంది రాజా ది గ్రేట్ అది సిద్ధార్థ్ అలాగే మీరు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ వెనకాల మీకు బీజిఎం అంటే సినిమా హీరో వస్తే బీజిఎం గుర్తుంటుంది కానీ ఆ బీజిఎం ఎంత గుర్తుంటుందంటే మీరు ఇలా మూవ్ అవుతున్న బీజిఎం ఇప్పటికీ పిల్లలు గుర్తుంచుకుని అవుతారు ఆ సినిమా వంద సార్లు వచ్చి బుల్లి తెర నుంచి వెండి తెరకు ప్రయాణం అనేది అందరికీ అనిపించడంత ఈజీ ఏం కాదు ఇక్కడ మీరు సెలబ్రిటీలు కదా సినిమాలోకి వచ్చేసారు అట్లా అనుకుంటారు బట్ ఒక డైరెక్టర్ చాలా ఆలోచించి తీసుకుంటారు మొదట మిమ్మల్ని అటు నుంచి వెండి తెరకి లాగిన సినిమా ఏది వెండి తెర నుంచి నాకు బిఓ దట్ చాలా సినిమాలు చేశాను అంటే త్రివిక్రమ్ గారు కూడా జబర్దస్త్ ప్రోగ్రామ్ సమ్టైమ్స్ ఆయన ఖాయలు ఉన్నప్పుడు సరదాకు చూసేవారు అంటే చంద్ర బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా బాగుంది అని చెప్పి నేను ఆ క్యారెక్టర్కి ఆ సినిమాకి సెలెక్ట్ చేయడం సో ఆతో బాగా నాకు పేరు వచ్చింది ఓ టైమింగ్ సినిమాలో టైమింగ్ కూడా అదిరిపోయింది చంద్ర అసలు బాగా సీన్ వర్కౌట్ అయ్యి ఇంకా అక్కడి నుంచి సినిమాలు తెలుసు కదా త్రివిక్రమ్ గారిది కామెడీ ఎలా ఉంటుంది సైలెంట్ కామెడీ ఉంటుంది ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ కామెడీ సో త్రివిక్రమ్ గారు చాలా బాగా చేయించారు సో ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ నాకు ఎక్కువ బిహోదర్ చేశానుగా కానీ ఆతో మంచి పేరు వచ్చింది ఇంకా మెయిన్ ఆ సీన్ ఎక్కడ పండింది అంటే హీరో ఉంటారు ఆ సీన్ అంటే కమెడియన్ కి హీరో హీరోయిన్ అందరు మెయిన్ క్రూ ఉండాల్సిన సీన్స్ చాలా తక్కువ పడతాయి బాబా ఒక్క మాట సమంతది అందులో చాలా ఫేమస్ డే ఆ సీన్ లో మీరు పెళ్లి కొడుకు ఏదో అంటారు అమ్మాయి అటు ఆకర్షణీ టర్న్ అవ్వడం అనేది నితిన్ గారు చెల్లెని చూడడానికి వచ్చి హీరోయిన్ చూస్తుంటాం అంటే నితిన్ గారు అంటారు పెళ్లి కూతురు ఇటు ఉంది అంటే ఆకర్షణ అటు ఉంది మీరు ఆ ఒకటే డైలాగు కానీ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు తిప్పినప్పుడల్లా మీ ఫేస్ ఈ ఉండదు ఎంత మ్యాజిక్ అండి ఇప్పటికి బాగా ఒక్క మాట అనేది చాలా దగ్గరలో అది ఫేమస్ అయింది అలాంటి సీన్స్ పడ్డం నిజంగా మీ అదృష్టమా లేదా మీకు కష్టం ఏమనుకుంటారు కష్టం ఏం లేదు అదృష్టం అండి ఏంటంటే అలాంటి సీన్ ఎవరైనా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ కి త్రివిక్రమ్ గారు నన్ను సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయడం ఇట్ ఈస్ నా అదృష్టమే కదా అది త్రివిక్రమ్ గారు ఎప్పుడు ఫోన్ చేశారు ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని అసలు ఒక సినిమాకి తీసుకోవాలా మేనేజర్ గారు ఫోన్ చేసినప్పుడు అలా అలా ఒక సినిమా ఓహో ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారు త్రివిక్రమ్ గారి సినిమాలో ఎవరికైనా యాక్ట్ చేయాలి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఎనీ ఆర్టిస్ట్ సో యాక్ట్ చేయాలి ఉంటుంది సో ఆ సినిమా ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాం సార్ సినిమాలో హ్యాపీ వెళ్ళిన తర్వాత అంత బ్యూటిఫుల్ సీన్ టూ త్రీ డేస్ చేసాం మేము ఆ నేను ఇచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్కి త్రివిక్రమ్ గారు మానిటర్ దగ్గర కూర్చొని సమంత గారు సమత సమంత గారు కూర్చొని నవ్వు నవ్వు మామూలు నవ్వు కాదు అసలు ఆయన బాగా ఫన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తారు త్రివిక్రమ్ గారు సో బికాస్ అంత బ్యూటిఫుల్గా రావడానికి కారణం ఆయన ఆయన టైమింగ్ తెలుసు కదా త్రివిక్రమ్ గారికి త్రివిక్రమ్ గారి మీ ప్రయాణం ఎందుకు అస్సలు ఆగకుండా అన్ని సినిమాలో ఏం జరుగుతుంది అసలు సో నా అదృష్టం అంటే అది బికాస్ ఆఫ్ ప్రతి సినిమాలో ఆయన నాకు ఏదో ఒక వేషం ఇస్తూనే ఉంటారు అంటే ఒక అంత పెద్ద వ్యక్తిని నేను కనెక్ట్ అవ్వడం నా అదృష్టం అనుకుంటాను 
ఎందుకంటే ఆయన సినిమాలో ప్రతి ఆర్టిస్ట్ ఒక సీన్ అయినా చేయాలని ఉంటుంది ఆ సినిమా ఆ సినిమా నుంచి స్టిల్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ విత్ హిమ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఆయన చాలా గొప్ప రైటర్ అవునండి అదే తెలుగు ప్రజలందరికీ తెలిసిన విషయం ఆయనకు స్క్రిప్ట్ మీద చాలా పట్టు ఉంటుంది మీరు మంచి స్క్రిప్ట్ రాస్తారు కదా సీన్ ఇచ్చినప్పుడు చంద్ర నువ్వు కొంచెం ఇంప్రూవైజ్ చేసుకో నీ స్టైల్లో అని అంటారా లేదు ఇది రాసింది ఇదే చెప్పమని అంటారు త్రీపం గారు ఇస్తారు ఫ్రీనెస్ ఇస్తారు ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా ఏమైనా పడుతుందేమో చూడు అక్కడ అంటారు అంటే అంత గొప్ప రైటర్ ఆయన ఆయన అయినా అంటే ఇంకా ఏదైనా వర్కౌట్ అవుతుందేమో ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఏదైనా డైలాగ్ ఏమైనా పడుతుందో బాగుంది ఇది చేయంట అంటే ఒక అన్వేషణ అంటారు చూడండి అన్వేషణ సినిమా ఎండింగ్ ఆయన ఎంత రాసుకున్నా ఆ చిన్న అన్వేషణ మాత్రం చిత్రం గారికి ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏం లేదండి ఇప్పటివరకు అయితే సార్ చెప్పింది చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయాను అంతే చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ తప్ప ఆ టైమింగ్ డైలాగ్ టైమింగ్ మొత్తం ఆయన నీట్ గా సారే చెప్తుంటారు అజ్ఞాతవాసి అసలు మీకు మెగాస్టార్ అంటే చాలా ఇష్టం మెగాస్టార్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితో మీకు ప్రయాణం సాగుతుంది నాగబాబు గారు కానివ్వండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ ఇలా వచ్చింది అవకాశం అంటే అది కళలు కంటారండి ఇంకా లిటల్ గా తపస్సు చేస్తారు నిజం చెప్పారు అసలు బ్లెస్డ్ ఈ విషయంతో మీరు బ్లెస్డ్ అని రాసేసుకోవచ్చు ఎలా ఎలా అనిపించి సో జబర్దస్త్ ప్రోగ్రామ్ తో నాగబాబు గారు పరిచయం ఇంకా అప్పటి నుంచి వీఆర్ లైక్ ఏ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మేమంటే కొంత కొంతమంది ఆయన ఉంటాం రెగ్యులర్గా మేము కొంతమంది ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ సరదాగా ఇది ఉన్నా సరదాగా నవ్వుకోవడం కలవడం చేస్తుంటాం సరదాగా సార్తో గడుపుతుంటాం సో రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే నేను చిరిన్ సార్కి నేను పెద్ద ఫ్యామిలీ ఈరోజు ఆయనని కలిసి ఈరోజు ఒకరోజు సార్ ఆయన బర్త్డేకి వెళ్తే చంద్రారా అన్నాడు వస్తుంటే అంటే చంద్రారా అంటే ఆయన నోట్లోంచి నా పేరు వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయం చే చేయము కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే ఆయన చూసి వచ్చిన వాళ్ళం జీవితంలో ఆయనతో ఒక ఎప్పుడైనా చూస్తా అని నేను కళ కళలు కనేవాడిని ఈరోజు ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్గా నన్ను చాలా బాగా చిరిగిస్తారు ఈ స్కిట్లు నా స్కిట్ల గురించి వివరిస్తుంటారు మాట్లాడుతుంటారు ఓ జీవితంలో మనం సాధించాం ఎంతో కొంత అంత పెద్ద స్టార్సే మనల్ని ఈరోజు ఈ చేస్తున్నారంటే మన జీవితంలో అయితే ఎంతో కొంత సాధించామని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో టాప్ హీరోస్ ప్రజలు పడి చచ్చిపోయే హీరోస్ అందరితో చేశారు ఎన్టీఆర్ గారు కానివ్వండి అల్లు అర్జున్ గారు కానివ్వండి తర్వాత అరవింద సమేత దాంట్లో కూడా మంచి మంచి క్యారెక్టర్ ఆఫర్ ఎలా అది సేమ్ ఇంకా సారే గురు గారు మా త్రివిక్రమ్ గారే కదా ఇంకా సినిమా కాబట్టి సారే ఇంకా ఎన్టీఆర్ గారు కూడా చాలా చిల్ చాలా కామెడీగా ఉంటారు కదా హాఫ్ సెట్స్ అంతా కూడా ఎప్పుడైనా ఆయనతో కలిసి టైం స్పెండ్ చేసే అవకాశం మీకు కలిగిందా సెట్ ఏం లేదండి ఏంటంటే సరదా ఏదైనా ఉంటే టూ వర్డ్స్ మాట్లాడుకొని ఇంకా నాకు నేను పక్కన కూర్చుంటాను ఎవరి పనులు వాళ్ళు బిజీగా ఉంటాం అంతే రిహార్సల్ చేస్తారా అండి మీరు సినిమా కోసం రిహార్సల్ ఏముందండి లేదండి ఆన్ సెట్ ఏదైనా వన్ టు టైం రిహార్సల్ చేసుకొని ఎవరి టైమింగ్ వాళ్ళు చూసుకొని ఫర్దర్గా వెళ్ళిపోవడం చంద్రగారు ఆ తర్వాత యాజ్ ఇట్ ఈస్ జబర్దస్త్ లాగా మళ్ళీ మిమ్మల్ని చూసినట్టుగా అనిపించిన సినిమా తెనాలి రామకృష్ణ డైరెక్టర్ పర్టికులర్గా అలానే కావాలని కోరుకున్నారా ఎందుకు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అనిపించింది ఎందుకో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏంటంటే ఒకసారి అదే రాసుకునేటప్పుడు కొన్ని క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ తను చేస్తే బాగుంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ తను చేస్తే బాగుంటుంది కొన్ని క్యారెక్టర్స్ రాసుకుంటారు డైరెక్టర్స్ సో సమ్టైమ్స్ డేట్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కొన్ని కుదురుతాయి కొన్ని కుదరవు సో అవి నాకు నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఫోన్ చేశారు ఆ సినిమాకి చంద్ర ఒక క్యారెక్టర్ చేయాలి చాలా మంచి క్యారెక్టర్ తప్పకుండా సార్ చేస్తాను కట్ చేస్తే ఏదో అనుకున్నాను బట్ నా నాకు కూడా తెలియదు అంత మంచి క్యారెక్టర్ అని సో నేను లేడీ గెటప్ డ్రాప్ చేయడానికి లేడీ గెటప్ వేసుకొని వెళ్ళడం అవన్నీ అంటే లేడీ గెటప్లో సమ్ మాసివ్గా ఉండేది నేను కొద్దిగా బాగా ఫేమస్ అవును సో ఆయన అలా చంద్ర చేస్తే బాగుంటుంది అని అనుకున్నారేమో సో ఆ క్యారెక్టర్ రెండు రకాలు ఉంటాయండి ఒకటి ఏమో క్యారెక్టర్ ఉంది వచ్చి చేస్తారా అనేది ఒకటి ఏమో రైటర్ రాసుకున్నప్పుడే ఈ క్యారెక్టర్ ఆయన కోసం రాసుకుందాము అనేది అలా ఏదైనా మిమ్మల్ని ఇది నిన్నే దృష్టిలో పెట్టుకుని రాసా చంద్ర అనే వారు ఏం చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయా పర్టికులర్గా ఏదైనా ఇది గుర్తులేదు రెండు మూడు సినిమాలు అయితే కొన్ని కొన్ని మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఇది 
రాసేటప్పుడే చెమక చంద్ర గారు దృష్టి పెట్టుకుని రాసారేమో అనిపించే ఫీలింగ్ వస్తుంది తెనాల రామకృష్ణ గారు కానివ్వండి కానివ్వండి ఇవి క్లియర్ గా కనిపిస్తుండే ఓకే రాసేటప్పుడే చెమక చంద్ర ఊహించుకొని రాసుంటారేమో సో మనం ఎనీ ఆర్టిస్ట్ మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేస్తే అది అంటే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసామనుకో తన చేస్తేనే బాగుంది అన్న ఫీల్ ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కలిగి కలిగించాం అనుకోండి అది ఫైనల్గా ఏంటి సీన్ పండడం ఫైనల్గా అది వర్కౌట్ అయింది అనుకో ఆ సీన్కి అతను యాప్ట్ అనేది అనిపించింది అనుకో అది ఆర్టిస్ట్ సక్సెస్ అంటాను నేను అలవైకుంఠపురంలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకసారి మా షేర్ చేసుకోండి ఆ సినిమా ఆ స్టోరీలో మీ క్యారెక్టర్ గురించి ఎప్పుడు చెప్పారు తర్వాత సెట్స్ గురించి ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ అలావైకుంఠపురంలో వన్ డేనే చేసాం షూటింగ్ అది సో సార్ ఏదో పిలిచారు చేసాం చిన్న బిట్టు మధ్య మిడిల్లో రావడం నేను కూడా అంత వర్కౌట్ అవుతాను ఏదో చేసాం బట్ నాకు తెలియదు ఎంత వర్క్ చిన్న బిట్ అయినా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా గుర్తుండిపోద్ది అంటే బికాస్ ఆఫ్ మన త్రివిక్రమ్ గారి డిజైనింగ్ అలా ఉంటుంది ఆయన ఏది ఒక చిన్న డైలాగ్ ఉన్న ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సినిమాలో చిన్న ఒక అలా చూసేసి వెళ్ళిపోయినా కూడా అలా అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు చిన్న క్యారెక్టర్ దగ్గర నుంచి త్రివిక్రమ్ గారు సో బికాస్ ఆఫ్ ప్రతి క్యారెక్టర్ సినిమాలో నాది గుర్తుందంటే ఆయన చేసే సినిమాలో బికాస్ ఆఫ్ త్రివిక్రమ్ గారు డిజైనింగ్ అది ఇండస్ట్రీలో ఒకటి ఉంటుంది ఒక ముద్ర పడిపోతే అదే ఇస్తారు పలానా క్యారెక్టర్ వీళ్ళని అయితే వీళ్ళను కమెడియన్ అయితే కానీ మీకేమో బులితెర మీద కమెడియన్ ఇంపాక్ట్ అవసరం మీకు అవును బట్ వెండితెర మీదకి వచ్చేసరికి నటునిలో చాలా యాంగిల్స్ ఉంటాయి మీరు కమెడియన్ గానే మాకు తెలుసు మేబీ మీరు వీలన్గా మమ్మల్ని మెప్పిస్తారో ఏడిపించగలుగుతారేమో మీకే తెలుసు మాకు అరే అన్ని ఇవే వస్తున్నాయి అంట అబ్బా నాకు ఈ రోజు పడితే బాగుండు నేనేంటో ఇంకా డిఫరెంట్ గా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఆడియన్స్ కానీ ఫీల్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయా నాకేం లేదండి బికాస్ ఆఫ్ కమెడియన్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ జాబ్ నువ్వు అది చేయగలిగి తర్వాత ఏదైనా చేయగలుగుతావు వీలైనా చేస్తావు ఏడిపిస్తావు నువ్వు నవ్వించడం ఒకటి చేయి దాని తర్వాత ఏదైనా చేస్తావు నాకు యాక్చువల్లీ అది నేను ఫస్ట్ అక్కడ నుంచి ఆ టఫ్ జాబ్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ సో ఒక విలన్ విలన్గా చేయడం నాకు బాగా ఇష్టం యాక్చువల్లీ తమిళ్లో కూడా ఒక మూవీ చేశాను త్రౌట్ క్యారెక్టర్ విలన్ది సో ఇట్ ఈస్ మై చిన్న ఏముండే చేయాలనే చిన్న కోరిక ఉండేది చేశాను బట్ కమెడియన్గా నాకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నో ఆటగదరా శివాకి ఎలా వచ్చిందండి ఆఫర్ ఆటగదరా శివ ఏముందంటే ఆల్రెడీ ఏదో చూస్తారు కాబట్టి సినిమాలు ఆ సినిమాలు ఈ సినిమాలు నుంచి కానీ షోస్ దగ్గర నుంచి చూసి ఆ టైమింగ్ చూసి ఎవరన్నా కాల్ చేసి ఈ సీన్ తను చేస్తే బాగుంటుంది అనుకొని చేస్తుంటారు అంతే మీరు ఇటు బుల్లితెర మీద చాలా బిజీ అవి కాకుండా చాలా ఈవెంట్స్కి అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు ఈవెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు సినిమా వాళ్ళు చాలామంది అప్రోచ్ అయ్యే సందర్భాలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా పాపం చిన్న సినిమా వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే వెల్ నౌన్ ఫేజ్ వీళ్ళది వీళ్ళు మా సినిమాలో చేస్తే మా సినిమాకి రికగ్నేషన్ ఉంటుందేమో అని ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా అలా అప్రోచ్ అయినప్పుడు మీరు కొంచెం సీనియర్ యాక్టర్ త్రివిక్రమ్ గారు అంటే పెద్ద పెద్ద హీరోలతో పాటు చేశారు మాకు చేస్తారో చేయరా అనే భయం కూడా కొంతమందిలో ఉంటుంది మీరు మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని అలా కొంచెం చెమ్మక్ చంద్ర వస్తారో రారో అనే భయంలో ఉంచుతారా చంద్ర గారు అడిగితే హెల్ప్ చేస్తారు మనకు చేస్తారు అనే కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ చేస్తారా అడుగుతానండి నేను కన్ఫామ్గా కంఫర్ట్ జోనే ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ అన్నప్పుడు అన్ని సినిమాలు చేయాలి ఇది చేయాలి అది చేయాలి కొన్ని పెద్ద సినిమాలు వస్తాయి అది ఓకే దాన్ని చక్కగా హోల్డ్ చేసుకొని చిన్న సినిమాలు కూడా వాళ్ళకు కూడా మనం అంటే ఇక్కడ ఏ సినిమా ఏ ఆర్టిస్ట్కి వర్కౌట్ అవుద్దో ఎవరికి అవును కాబట్టి మనం మంచి క్యారెక్టర్ ఉందనుకోండి తప్పకుండా అని చెప్పేసి బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంది నీట్గా ఉందా ఓకే నైస్ అది క్యారెక్టర్ బాగుంటే నేను ఎనీ సినిమాలు అసలు ఖాళీ ఉంటే హ్యాపీగా డేట్ ఇచ్చేసి నేను ప్రొసీడ్ అయిపోతాను మీరు వచ్చినప్పటికీ ఇప్పటికీ అంటే ఒక దశాబ్దం నర రెండు దశాబ్దాలు కావస్తుంది కదా చాలా మార్పులు వచ్చాయండి సొసైటీలో టెక్నాలజీలో అప్పుడు మీరు డైరెక్టర్ని కలవాలి ఆఫీస్లో చుట్టూ తిరగాలి ఏవో కృష్ణ నగర్ కష్టాలన్నీ పడాలి ఇప్పుడు ఒక సెల్ ఫోన్ ఉంటే వాళ్ళు ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి టాలెంట్ ఉంటే మిలియన్స్ వ్యూస్ వచ్చి రెడ్ కార్పెట్ వేసి తీసుకెళ్తున్నారు 
ఇన్ని ఇయర్స్ లో అరే మాకు ఆ టెక్నాలజీ నుండి మేము కష్టాలు పడకపోయి ఉండేవాళ్ళమే ఇప్పుడు ఎంత ఈజీగా వచ్చేస్తున్నారు సెలబ్రిటీ వన్ డేలో అవుతున్నారండి మీరు సెలబ్రిటీ అవడానికి పదేళ్ళు కష్టపడతారు అని మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయా చాలా చాలా మందికి చెప్తుంటాను కూడా ఎందుకంటే ఐ థింక్ ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్ నైంటీ ఎయిట్ అనుకుంటా ఐ థింక్ సో ఆ టైంలో యాప్స్లు తిరిగి ఈ చేసి ఆ చేసి ఆ రెండు ఛానల్ ఏదైనా సీరియల్లో అవకాశం వస్తుందో అని ఆ ఛానల్ చుట్టూ ఎప్పుడప్పుడు వెళ్ళేవాళ్ళం ఆఫీస్ తిరిగేవాళ్ళం అంటే ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే దెర్ ఆర్ మెనీ ఆఫర్స్ నా ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టాలెంట్ యూ కెన్ కమ్ అవుట్ బికాస్ ఎందుకంటే నీ సెల్ ఫోన్లో ఇది ఉందనుకో ఈరోజు నువ్వేంటో చూపించుకోవచ్చు ఓన్లీ వన్ వీడియో వైరల్ అయితే యూఆర్ బికమ్ ఏ సెలబ్రిటీ అలాంటిది నిజంగా చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఈ రోజుల్లో మా టైంలో నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో అయితే ఆ స్ట్రగుల్ చాలా చేసాం సో అదే ఎప్పుడు ఉండి ఉంటే ఇంకా నేను ముందుగా అయ్యేవాడినేమో ఇంత స్ట్రగుల్ ఉండేది కాదేమో నా లైఫ్లో అని నాకు ఆలో అలా అనిపిస్తుంది సో ఎనీథింగ్ ఏదైనా మన మంచి కొరకే సో స్ట్రగుల్ సమ్ స్ట్రగుల్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇప్పుడు మీరు అంటే ఇప్పుడు ఇన్కమ్ సోర్సెస్ కూడా అండి అప్పుడు మీరు కష్టపడాలంటే ఎక్కడో జాబ్ చేయాలి మళ్ళీ టైం కుదుర్చుకుని ఇక్కడ ట్రై చేయాలి ఇప్పుడు ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే ఫేమ్ వస్తుంది నేమ్ వస్తుంది అమౌంట్ యూట్యూబ్ జనరేట్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది అసలు ఇల్లు కదలట్లేదు వాళ్ళు ఉన్న ఇల్లు ఆ లైన్ ఆ ఊరే వాళ్ళ వేదిక అదే సెట్ ఉన్నంతలో కూర్చుని హాయిగా పెద్దవాళ్ళు అసలు ఇంత చిన్న పిల్లల నుంచి డెబ్బై ఏళ్ళ ముసలి వాళ్ళ దాకా అందరూ స్కిట్స్ కామెడీ ఇప్పుడు అలా వచ్చిన వాళ్ళలో గంగవ్వ గ్రామం దాటకుండా సెలబ్రిటీ అయిన వ్యక్తి అలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు కదా ఈ ఇన్కమ్ జనరేట్ అవ్వడం అనేది మీరు డబ్బుల కోసం చాలా కష్టపడ్డ సందర్భాలు ఉన్నాయి కదా డబ్బు పేరు ఇవన్నీ ఒక పక్కన పెడితే డబ్బు ఇంత ఈజీగా డబ్బు వచ్చే సందర్భం ఉంటే మీరు ఇంకా ఫోకస్డ్ గా ఉండేవాళ్ళు ఏమో అంటే కొన్ని ఏళ్ల కాలం తిరిగి రాని కాలాన్ని స్ట్రగుల్ చేశారు కదా మీరు ఇప్పుడు ఇటు ఉంటూనే అందరూ మీ వాళ్ళంతా యూట్యూబ్స్ పెట్టుకున్నారు అమౌంట్ పరంగా ఉన్న లగ్జరీస్ చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంటుంది మీకు అమౌంట్ పరంగా లగ్జరీస్ అనేది ఆఫ్టర్ మనం లైఫ్ లో బెస్ట్ యాజ్ ఎ ఆర్టిస్ట్ కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ అచీవ్ చేసిన తర్వాత అమౌంట్ ఆటోమేటికలీ కమ్ సో డబ్బులు గిబ్బులు వచ్చిన చిన్న బ్యాలెన్స్ ఉండాలి లైఫ్లో అంటే దాన్ని వచ్చే డబ్బుల్ని చక్కగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడమో చక్కగా ఏదైనా కొనేయడమో అని వస్తుంటాయి బ్యాలెన్స్ అనేది లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ ప్రతి ఆనందం డబ్బులో ఉండదు కొన్ని బయట కూడా మనకు చాలా దానికి మించిన ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ ఏంటంటే మన అవసరం ఓకే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చక్కగా ఒక స్ట్రగుల్ తినే దగ్గర నుంచి స్టేజ్ దగ్గర నుంచి ఈరోజు మంచి కార్లో ఒక తిరిగే స్టేజ్ దగ్గర నుంచి ఒక ఏమున్నావు ఓకే ఇట్ ఈస్ ఫైన్ అది కాకుండా ఫర్దర్గా నీకు ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది లైఫ్లో నువ్వు ఎక్కడ హ్యాపీగా ఉంటున్నావు ఏ ఏ మనిషితో నువ్వు సంతోషంగా ఉంటున్నావు అని తెలుసుకొని మన కొంతమంది మన లైఫ్లో ఉంటారు వాళ్ళు మిస్ చేసుకోవద్దు మంచి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుందో ఆ మనిషిని ఎప్పుడు జీవితంలో వదులుకోకూడదు నెగిటివ్ పది మంది ఉన్నా వాళ్ళని వదిలేయాలి కానీ ఒక పాజిటివ్ పర్సన్ ఎంత దూరంగానో వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉండు నువ్వు ఎందుకంటే నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉంటావు కొన్ని విషయాలు కొంతమంది దగ్గరే మాట్లాడతా అలాంటి వ్యక్తులతో మనం ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి మనీ అనేది లైఫ్లో అది వచ్చి మనం అదే మనం బౌట్ వచ్చిన తర్వాత కన్ఫామ్గా వస్తుంది ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ మనీ బ్యాలెన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కానీ మీరు అన్నట్టుగా ఆశలు కోరికలకు హద్దు ఉండదండి అసలు అవి ఒకసారి వచ్చి మొదలు పెడితే మనం చాలా అంటే నాగుపాం నీడలో ఉన్నంత తగట్టుగా ఉండాలి ఎప్పుడు కాటేసేది లేదు అందులోనూ సినిమా ప్రపంచంలో విపరీతమైన ఆకర్షణలు విపరీతమైన డైవర్షన్స్ మిమ్మల్ని ఎవరో ఒకరు ఏ వచ్చే చంద్ర ఏం కాదు అనేవాళ్ళు ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరిని లాగేస్తారు అప్పుడు మడిగట్టుకుని కూర్చోవడం అనే అంత కష్టం ఉంటుంది చూడండి అది మామూలు కాదు ఇన్నేళ్లలో అలా తప్పుదారి పట్టకుండా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కన్ఫర్మ్ ఉండాలండి ఎందుకంటే మనకు సరే ఈరోజు మన దగ్గర స్ట్రగుల్లో ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర ఎవరు రారు ఏమో వెళ్తే ఏమో వాడు ఏదో ఏదో అంటాడు రెండు రూపాయలు అడుగుతాడు పది రూపాయలు అడుగుతాడు ఎందుకు రా ఫోన్ కూడా ఎత్తాడు అవును ఈరోజు నువ్వు ఒక మంచి పొజిషన్కి వచ్చిన తర్వాత పది ఫోన్లు వస్తాయి అక్కడే బ్యాలెన్స్ ఉండాలి మనకు అంటే ఆ టైంలో నువ్వు ఆ పది ఫోన్లు ఎంజాయ్ చేయడానికి ఎవరికి పిలవకపోయినా యూ హ్యావ్ ఏ మనీ కదా నీ దగ్గర
ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ దట్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ గాట్ ఏ గుడ్ లైఫ్ ఈ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తే విచ్చులు విడతనం చేస్తే ఇంకే ఉంటుంది లైఫ్ ఆ ప్లాన్ లేక ఎంతో సంపాదించి ఒక స్టేజ్ కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇవాళ ఇంత అనామకంగా మిగిలిపే చేజ్ ఆసే పరిస్థితుల్లోకి వచ్చి అవును అవును అదే బిఫోర్ దట్ మనకు చాలా మంది ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు అండ్ లైఫ్ ని ఎలా స్పాయిల్ చేసుకున్నారు ఏంటి ఇట్ ఈస్ దేర్ బ్యాడ్ లక్ అది చూస్తే అది మనం చాలా అంత గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఎందుకు బాధ అనిపిస్తుంది మనకు ఆలోచిస్తే అంత దూరం మనం ఎందుకు తెచ్చుకోవడం అంత ఇది లేక చిన్న ఇది ఉన్న దాంట్లో హ్యాపీగా బతికి హ్యాపీగా చిన్న బ్యాలెన్స్డ్గా వెళ్తే చాలు హ్యాపీగా ఉంటాం అని చెప్పేసి ఇలా మిమ్మల్ని ఈ ఇండస్ట్రీలో గైడ్ చేస్తున్న గాడ్ ఫాదర్ ఎవరైనా ఉన్నారా చంద్ర ఇటు వెళ్ళ కొట్టి వెళ్ళకు జాగ్రత్త అని చెప్తున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు ఈ విషయంలో ఏ గాడ్ ఫాదర్ లేదు నాకు నేను గాడ్ నా సగులే నా గాడ్ ఫాదర్ ఒకప్పుడు ఒక మాట వింటూ ఉండేవాళ్ళు నవ్విచ్చే వాళ్ళ వెనకాల చాలా కన్నీళ్లు ఉంటాయి అని కానీ ఇప్పుడు భగవంతుని అయ్యేమో కానీ నవ్వుతున్న వాళ్ళ జీవితాలు కూడా హాయిగా ఉంటున్నాయి బుల్లి తెర వెండి తెర ఏమైనా ఆ కామెడీలో మీరే యాక్టరు మీరే స్క్రిప్ట్ రైటరు మీరే డైరెక్టర్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్ టెక్నీషియన్ మీరే అనుకోవచ్చు ఆర్ట్ ఆ స్కిట్ మట్టుకు ఇప్పుడు మీ తోటి ఫ్రెండ్స్ లేకుంటే మీ కొలీగ్స్ అంతా మెల్లిమెల్లిగా సినిమాలు డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ట్రై చేస్తున్నారు కదా మీలో ఒక మంచి డైరెక్టర్ ఉన్నారు ఎందుకంటే స్కిట్ కూడా మీరే డైరెక్ట్ చేసుకుంటారు కనుక పెద్ద సినిమా డైరెక్ట్ చేయాలి అనే ఆలోచనకి ఎప్పుడైనా వచ్చారా ఆ డైరెక్షన్ అనేది నాకు ఆలోచన రాలేదు అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ టాప్ జాబ్ సో సరదాగా రాసుకోవడం అలా ఇష్టం బట్ థాట్ అయితే లేదు ఉన్న సినిమాలు చక్కగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం తప్ప చంద్ర గారు మీరంటేనే ఒక డిఫరెంట్ డైలాగ్ ఒక డిఫరెంట్ వాయిస్ ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ మా దూరదర్శన్ యాదగిరి ప్రేక్షకులకి ఈ రోజు మీరు ఇలా కనిపించడం అనేది పండుగ చేసుకుంటూ ఉంటారు నాకు తెలిసి వాళ్ళందరి కోసం సినిమాలో చాలా హిట్ అయిన ఒక్క వర్డ్ ఒక డైలాగ్ ఏదైనా సినిమాలో హిట్ అయినా డైలాగ్ అంటే స్కిట్లో హిట్ మ్యాండ్రిజం సినిమాలో తక్కువగా ఏదో ఒకటి మీ కూరల్లో నా కరేపాకు అందరు ఎలా ఉన్నారు సో ఇది డైలాగ్ నేను లేడీ గెట్ పేసినప్పుడు కూరల్ని తిట్టే నీ కూరలో కరేపాకు ఎందుకే నా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మూసుకోనుండు అన్నప్పుడు కూరలో కరేపాకు లాగా చేయకు నీ కూరలో నా కరేపాకు అత్త మాటే గొప్పగా చల్లాలి అనేది ఒక మంచి డైలాగ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మన యాదగిరి ఛానల్ ప్రేక్షకులు అందరికీ నమస్కారం ఎందుకంటే ఈ ఛానల్తో మాకున్న అనుబంధం ఇప్పటిది కాదు మా చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఇదే ఛానల్ ఇదే మాకు చాలా అందుకే ఈరోజు ఈ ఛానల్కి రావడానికి బికాస్ ఆఫ్ మై హ్యాపీ ఇంటెన్షన్ దానివల్ల ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు చూసిన సీరియళ్ళు రుతురాగాల దగ్గర నుంచి సమ్ చైల్డ్హుడ్ చాలా అనుబంధం ఉంది యాదగిరి ఛానల్తో మాకు సో నన్ను ఈ ఇంటర్వ్యూకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇన్వైట్ చేసినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ చాలా సినిమాలు చేశారు ఇక్కడ కౌంట్ మ్యాటర్ నెంబర్ మ్యాటర్ ఇండస్ట్రీలో అంటే నెంబర్ వన్ పొజిషన్ ఇన్ని సినిమాలు చేశారు ఇలా నెంబర్ గేమ్ నడుస్తూ ఉంటుంది కదా మీకు ఎంతవరకు నమ్మకం ఉంది నెంబర్స్ మీద నాకు అసలు నమ్మకం ఉండేది నంబర్ అంటే సో ఆఫ్టర్ దట్ సమ్ ఈరోజు చేస్తున్నాం ఎందుకంటే సమ్ మనం ఒక యాజ్ ఏ ఆర్టిస్ట్గా రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటున్నాం అన్నప్పుడు ఏదో పనికి వస్తుంది కౌంట్ చేసుకోవడానికి ప్రజెంట్ నంబర్ ఏంటంటే మనకు సినిమాకి ఏ ఎంత నంబర్ వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్లో ఉన్నారు మీరు సో ఆ డబ్బులు మనం ఎంత వస్తుంది ఏంటి అది చక్కగా దాన్ని ఏం చేసుకోవాలి అంతేగాని ఈ నంబర్లో ఎంత ముక్కు సూటిగా చెప్పారంటే మీరు అంతే కదండి ఇప్పుడు చేసేది మరి ఎందుకు మనీ కోసం ఇప్పుడు మనీ కోసం వచ్చినప్పుడు దాన్ని మీరు చాలా సినిమాలు చేశారు రీసెంట్ గా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చాలా రెండు మూడు రిలీజ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు సినిమా బుల్లితెర రెండు సమానంగా ఇలా ప్రయాణం చేస్తున్నారు మీరు అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయి సినిమాలు మీ గురువు గారి సినిమా ఏదైనా ఉందా ఉంది కదా మా త్రిక్రమ్ గారి సాధి మహేష్ బాబు సినిమా ఉంది నెక్స్ట్ మహేష్ బాబు గారిది ఒకటి అండ్ విజయ్ దేవరకొండ అది ఒకటి నడుస్తుంది నాగశౌర్య అండ్ సందీప్ కిషన్ ఈ ఇండస్ట్రీ అంటేనే భార్యలకు ఎక్కడ లేని తల నొప్పి వస్తుంది మీరు బాగానే చేస్తుంటారు పైన కానీ వాళ్ళకు ఉండే పాపం ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి కనిపిస్తుంటుంది పేరుగా మీరు ఇంకో రే పక్కన చేయాల్సి వస్తుంటుంది కొన్ని రోజుల వరకు మీరు లేడీ గెటప్ తో చేస్తారు తర్వాత లేడీసే వచ్చిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఉంటుంది ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుంది పాపం పొసెసివ్నెస్ ఉంటుంది సైకలాజికల్ గా కూడా మీరు ఒక ట్రైనర్ అ
పాప మళ్ళీతో గ్రామీణ నేపథ్యం ఎలా మీ మీ భార్య ఎలా మేనేజ్ చేస్తుంది మీతో ఏం లేదండి ఆల్రెడీ స్కిట్లు చేశాను కాబట్టి ప్రిపేర్డ్ భార్యకి హెడ్డేక్ అంటే మేము ఆర్టిస్ట్ అవ్వడం వల్ల వైఫ్లకి హెడ్డేక్ అలా ఉంటుంది అంటున్నారా అంటే కొంచెం మీరు మామూలుగా ఆడపిల్లకు ఒక భర్త అమ్మాయి మాట్లాడితేనే కోపం వస్తుంది అసలు అక్కడ ఏమి లేకుండా కోపం వస్తుంది మీరు ఏమే వస్తాయి అంటూ డాన్సులు చేస్తారు మళ్ళీ అందులో ముందు సుందర మాస్టర్ రేంజ్ లో స్టెప్స్ ఉంటాయి మీకు అవన్నీ కొంచెం కలుక్కు అంటుంటుంది ఎందుకంటే అంటే మా ప్రొఫెషన్ ఇది ఎందుకంటే ఎంత ఇది ఉన్నా మా ఇప్పుడు హీరో దగ్గర నుంచి యాజ్ అ కబడ్డీ దగ్గర నుంచి మేము అందరం కలిసి యాక్ట్ చేస్తేనే కదా ప్రేక్షకులు మమ్మల్ని ఆదరించి ఈ చేసేది అంటే మన పర్సనల్ లైఫ్ భార్య వేరు ఉండొచ్చు లేడీ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళు ఆమె పర్సనల్ లైఫ్లో హస్బెండ్ వేరు ఉండొచ్చు కానీ ఆన్ స్క్రీన్ మేము రియల్ భార్య భర్తలే యాక్ట్ చేయాలి అది అంత పెప్ మనం సీన్లో ఇస్తేనే కదా ఇన్వాల్వ్ ఉంటేనే కదా సో ఇక్కడ నలుగురు కలిసి చేస్తేనే ఒక అంటే సినిమా చేస్తున్నట్టు ఉండకూడదు ఒక ఫ్యామిలీలో జరుగుతున్నట్టు ఉండాలి కదా మేము ఎవరి వైఫ్ వాళ్ళకు ఉంటారు ఎవరు హస్బెండ్లు వాళ్ళకు ఉంటారు బట్ ఆన్ సెట్ అది ఇదే ఉండదు బికాస్ ఆఫ్ మనం ఇండస్ట్రీలో ఉన్నామంటే ఎంత మన ఇది ఉన్నా పర్సనల్ మనకు పిల్లలు వైఫ్ అది ఎప్పుడు మనకు ఎవ్రీ పర్సన్కి అది ఉంటుంది ఎఫెక్షన్ ఉంటుంది వర్క్ వరకే పర్సనల్ లైఫ్ పర్సనల్ లైఫే మీ స్కిట్స్ చూసి ఏంటి చంద్ర ఆడవాళ్ళ మీదే సెట్ అయ్యారు అంటుంటారు ఎండింగ్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఆడవాళ్ళకి సపోర్ట్గా ఉంటారు తర్వాత ఇన్ని సెటేస్ వేసే చంద్రకి ఆడవాళ్ళు అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ అని కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ పర్సన్ అని విన్నాం మేము అంటే అంత పక్కన పెడితే కుటుంబానికి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇస్తారు ఆడవాళ్ళకి ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అని ఇది ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు మీరు ఆ సంస్కారం అంతా సంస్కారం అంటే నాకు రియల్గా పర్సనల్గా లేడీస్ అంటే బాగా రెస్పెక్ట్ ఏంటంటే చాలా అచ్చ కొద్దిగా మోమాటంగా ఉంటాను అంత ఫ్రీగా నేను అంత ఈజీగా మూవ్ అయ్యలేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంత అయ్యండి అది కొద్దిగా తక్కువ మాట్లాడతాను ఎక్కడైనా సో బికాస్ ఆఫ్ మా ఫాదర్ మదర్ లేదా వాళ్ళ స్ట్రగులు నాన్న సమ్ మదర్ దగ్గర నుంచి కొంత మన స్ట్రగుల్ మనల్ని కొంత నేర్పిస్తుంది ఒక రెస్పెక్ట్ కానీ ఒక మాట తీరు కానీ కొంత ఫ్యామిలీ నుంచి మన ఇది వస్తే కొంత మనకి సగులు నేర్పిస్తుంది ఎలా ఉండాలి ఏం చేయాలి అంతే ప్రపోజల్ అరేంజ్ చేశారా మీకు అరేంజ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అండి మా అత్త కూతురునే ఏదో చేసుకున్నాను ఓకే మీ పిల్లలు కుటుంబం గురించి ఒకసారి మా ప్రేక్షకులు పిల్లలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు అండి నాకు ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఇద్దరు బాబులే ఫాదర్ మదర్ ఊర్లో ఉంటారు మా బ్రదర్ సో వాళ్ళు చక్కగా ఫ్యామిలీని అమ్మా నాన్న దగ్గర నుంచి నేను చాలా హ్యాపీగా నాకు ఫ్యామిలీ అందరం హ్యాపీగా ఉండాలి అని చెప్పి నేను ఎవ్రీ మినిట్ నా ఫ్యామిలీని చాలా ప్రయారిటీ ఇస్తాను నేను విత్ ఫాదర్ దగ్గర బ్రదర్ దగ్గర నుంచి ఎందుకంటే మన కుటుంబం మనం ఎప్పుడు కలిసి ఉంటే కుటుంబం అంటే చిన్న సజెషన్ ఏంటంటే ఎవ్రీ పర్సన్స్కి మనం సరే మనం ఎదిగిన తర్వాత నలుగురు ఎవరో వస్తారు పరిచయాలు అవుతారు అది వేరు ఒక పది మంది మాకు కుటుంబం ఒక పది కుటుంబంలో పది మంది ఉన్నా కూర్చొని తింటే ఆ కుటుంబంలో సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ కూర్చొని తింటే ఎక్స్పీరియన్స్ కొన్ని పంచుకుంటే ఆ బ్రదర్స్తో కానీ ఫాదర్స్తో కానీ మదర్స్తో కానీ ఆ ఆనందం వేరు ఆ ఆనందం కుటుంబంలోనే వస్తుంది దాన్ని ఎప్పుడు మిస్ చేసుకోవద్దు దాన్ని మనం చిన్న చిత్తుకో జరుగుతుంటే దాన్ని హోల్డ్ చేసుకోవాలి కూర్చొని మాట్లాడు చక్కగా ఉంటే ఆ ఫ్యా కుటుంబంలో ఉండే ఆనందం వేరు ఉంటుంది నేను అది బాగా బిలీవ్ చేస్తాను అసలు మీరు ఈ ఫీల్డ్కి రాకుంటే ఏమై ఉండేవారు మీరు తెలియదండి నాకు నేను అదే మీలాగే ఎప్పుడు క్వశ్చన్స్ నా మైండ్లో నేను ఆర్టిస్ట్ కాయకపోయి ఉంటే ఏమయ్యవాడిని అది లే క్వశ్చన్ మార్క్ నా లైఫ్ సో క్వశ్చన్ మార్క్ అదే తెలీదు ఫర్దర్గా ఏంటో ఒకప్పుడు చంద్ర ఏం చేస్తున్నాడు ఊర్లో ఏదో తిరుగుతున్నాడు అట కదా అంటే కవర్ చేసుకోలేక ఇబ్బంది పడ్డాం మీ అమ్మకి ఇప్పుడు అబ్బా మీ అబ్బాయితో ఒక ఫోటో ఇప్పవ అని అడిగే వాళ్ళు కూడా ఉండి ఉంటారు ఊర్లో అవు చంద్ర వాళ్ళ అమ్మని అంట అని మిమ్మల్ని కవర్ చేయలేక తడబడి అబద్ధాలతో వెళ్ళి తీసిన అమ్మ నుంచి నా కొడుకు సెలబ్రిటీ నా కొడుకుతో ఫోటో అడుగుతున్నారు అనే ఒక గొప్ప అంటే ఒక తల్లికి అంతకు మించి ఒక కొడుకు ఇంక ఇవ్వడానికి ఉండదు మీరు ఏ ఇంట్లో ఉంచారు ఏ ఫుడ్ కాదు ఒక తల్లి గుండె నిండిపోతుంది నా కొడుకు అని చెప్పుకోవడానికి 
మీ అమ్మ ఎప్పుడు ఏం చెప్తుందా నాకు ఇది చాలా నా అని ఎప్పుడు ఏం చెప్తుంటుంది యా దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ బికాజ్ ఒక టైంలో నేను స్ట్రగుల్లో ఉన్నప్పుడు మీ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నారంటే ఏమో ఎక్కడో పని చేస్తున్నట్టున్నారు అంటే తప్పు లేదు ఎందుకంటే ఎవరిని అడుగుతాం మాకు మానవ నైజం అది ఎందుకు రా పని చేసుకోవచ్చు ఎందుకు అవన్నీ మనం సినిమాలు మనం ఎందుకు రానిస్తారా అంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ వ్యవహారాలు ఉంటాయి మనకి ఎందుకు సినిమాలు గినిమాలు ఉంటాయి వేట్ చేసుకో ఊరికే తిరుగుతా పెళ్లి చూసి పడే వాడికి ముందు ఇంటి దగ్గర పడు ఉంటారు అని ఎవరు సర్లే వాడేదో పడుతున్నాడు కానీ అని చెప్పేసి నాకు ఇద్దరు తమ్ములు ఉంటే నాకంటే ముందు వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళు నాకంటే ముందే పెళ్లి చేయించేస్తా వాళ్ళిద్దరికి ఎందుకంటే నీకు చేయాలి నీకు చేస్తే తమ్ముడికి చేయాలంటే నాకు వద్దు వాళ్ళకి చేసేయండి ఫస్ట్ అని చెప్పేసి నా మీద బర్డన్ పెట్టదు నా లైఫ్ ఒకటి అనుకుంటున్నాను ఫర్దర్ ఏంటో తెలియదు సక్సెస్ అవుతా తెలియదు సక్సెస్ కానో తెలియదు దాన్ని చూద్దాం బట్ నన్ను ఇది చేయద్దు అని చెప్పి చేసి సో ఆ రోజు నుంచి అక్కడ నుంచి ఈరోజు నా పేరెంట్స్కి చమక్ చంద్ర మీ అబ్బాయి అంటే కదా అని చెప్పి అడిగి అమ్మ నాన్నని సమ్ అదే ఎక్కడ కూర్చున్నా కూడా చమక్ చంద్ర వాళ్ళ ఫాదర్ అయినా ఓ చమక్ చంద్ర ఫాదర్ అని ఆ లైఫ్లో పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఇంకా కోరుకుంటారు డబ్బులు గిబ్బులు ఏం కోరుకోరు ఈ టైంలో ఒక హ్యాపీ అయితే మంచి హ్యాపీనెస్ నేను వాళ్ళు కూడ కడుపున పుట్టినందుకు ఎంతో కొంత నా తరఫు నుంచి సంతోషాన్ని ఇచ్చాను వాళ్ళు రుణం ఎప్పుడు తీర్చుకోలేదు తల్లిదండ్రులది బట్ నా తరఫు నుంచి యాజ్ ఏ సన్గా నా పేరెంట్స్కి ఎంతో కొంత హ్యాపీనెస్ని మాత్రం ఇచ్చాను ఒక ఇదే అని చెప్పి ఎప్పుడు హ్యాపీ ఫీల్ కానీ ఎంత రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మీ లైఫ్ ఒక గుడ్డి నమ్మకం అంతే ఏమీ లేదు గాల్లో దీపం పెట్టుకుని నిలబడ్డారు మీరు అంతే ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఏజ్ అవుతుంది ఎన్ని రెవెన్యూషన్స్ అంటే అసలు మీరు ఉన్న ఒక గ్రామ ఇప్పటికి గ్రామ నేపథ్యం అని కాదు పెద్దవాడికి పెళ్లి కాకుండా చిన్నవాడికి చేశారంటే పెద్దవాడికి ఏం ప్రాబ్లము వంద ప్రశ్నలు వస్తాయి అది చూసే వాళ్ళకి ఏముంది లే తమ్ముడిని ముందు అది చిన్నదే కానీ దాని వెనక పెద్ద సమస్య సుడిగుండ ఉంటుంది అది ఒక పెద్ద రెవెన్యూషన్ అంటే తమ్ముళ్ళకి పెళ్లి చేసేయమన్నారు నా సంగతి ఏంటో నాకు తెలియదు అన్న అసలు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కానీ ఒకటే సినిమా చేస్తాను ఆ సినిమా ఒకటి కమలా హాసన్ జాబు జాబ్ అని శంకర శాస్త్రి గారు చుట్టూ తిరుగుతుంటారు సోమ్య హాసన్ గారు చుట్టూ అంత గుడ్డి నమ్మకం అంత సంకల్పం ఎక్కడది మీకు అసలు ఒక్కసారి అన్న ఏం చేస్తున్నా నేను ఏదైనా రిస్క్ లో పడిపోతున్నా అని భయం కాలేదా మీకు బికాస్ ఏంటంటే ఏదో అంటే నాకు ఫర్దర్ లైఫ్ ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు అండి ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఒకటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ టైం వేస్ట్ చేశాను అవ్వట్లా ఓకే ఫర్దర్గా సరే నాకు అవ్వట్లేదు ఇంకా చేసుకుందామన్నా నేను మళ్ళీ అక్కడ కొత్తగా టైం వేస్ట్ చేయాల్సిందే కదా ఈ కొత్త వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ నా స్ట్రగుల్ స్టార్టింగ్ నుంచే అనుభవం ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలని ఏదో వర్క్ చేయాలి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచే దాంట్లో అనుభవం రావడానికి కొన్ని టైం పడుతుంది కదా ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఎయిట్ ఇయర్స్ టైం ఎయిట్ టెన్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేశాను ఇక్కడ అనుభవం ఉంది ఇండస్ట్రీ ఒక అనుభవం ఉంది ఎలా వెళ్ళాలో ఎలా ఉండకూడదు ఏంటి ఎలా అనేది ఒక చిన్న అనుభవం సో ఆ వేస్ట్ ఏదో ఇక్కడే చేస్తా ఇంకెందుకు నేను ఆర్టిస్ట్ కాకపోయినా పర్లేదు ఒక నెలకు రోజుకు ఐదు వందలు ఇచ్చే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అయినా పర్లేదు ఇక్కడే ఉంటాను బట్ ఇండస్ట్రీ వదిలి మాత్రం వెళ్ళాను అని ఫిక్స్ అయిపోయాను ఒక గొప్ప ఆర్టిస్ట్ కమెడియన్ అయిన తర్వాత మీ డాన్స్ ఇష్టాన్ని ఇందులో తీర్చుకుంటున్నారంటే సుందరం మాస్టర్ గారి స్టెప్స్ లాగా ఉంటాయి మళ్ళీ ఓవర్ ఉండవు మంచి మూమెంట్ ఎవరేం చేసుకోవచ్చు కొరియోగ్రఫీ డాన్స్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు నేనే కంపోజ్ చేసి బికాస్ నేను స్ట్రగుల్లో ఉన్న టైంలో ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను టూ త్రీ ఇయర్స్ డాన్స్ నేర్చుకున్నా డాన్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత సమ్ మన ఫీడింగ్కి హోమ్ క్లాసెస్ చెప్పుకునే వాడిని ఫీడింగ్కి కావాలి కదా మెయింటెనెన్స్కి నెలకు మూడు నాలుగు వేలు వచ్చాయి ఆ మెయింటెనెన్స్ క్లాసులు చెప్పుకుంటూ నేను సరదాగా నా ఆర్టిస్ట్ అనేది నేను ఎప్పుడు దీన్ని వదల హోమ్ క్లాసెస్ చెప్పుకుంటూ నేను యాజ్ ఆర్టిస్ట్గా ట్రై చేస్తూ ఉండేవాడిని సో ఆ డాన్స్ నాకు బాగా ఇష్టం ఫస్ట్ నుంచి ఇష్టం ఇన్స్టిట్యూట్లో నేర్చుకున్నాను తర్వాత నేను హోమ్ క్లాస్ ఆ ట్రావెల్ అవుతూనే ఉంది నాతో డాన్స్ అనేది రెగ్యులర్గా కాబట్టి బాగా ఇష్టం నాకు సో ఆర్టిస్ట్ అయ్యాను బాగుంది కానీ నాకు డాన్స్ ఇష్టం ఏం చేద్దాం సరదాగా ఎంట్రీలో సాంగ్ పెడతాం అని చెప్పేసి సరదాగా ఎంట్రీతో చిన్న చిన్న మూమెంట్లతో డాన్స్ డాన్స్ కూడా భలే చేస్తా అంటే ఎంట్రీ సాంగ్ కూడా చెప్పినా ఎందుకంటే కొంతమంది కామెడీ లవర్స్ ఉంటారు కొంతమంది డాన్స్ లవర్స్ ఉంటారు మళ్ళీ ఎంత
సో అలా ఆ కోరిక అనిపిస్తుంది అబ్బా ఇంకా సేపు డాన్స్ ఉంటే బాగుంది అనే లెవెల్ డాన్స్ అయిపోతుంది 30 సెకండ్స్ టు 1 మినిట్ లోపు మీరు క్లోజ్ చేసేసి ప్లే చేయాలి కదా అవును అబ్జెక్షన్ చెప్పలేదా చంద్ర డాన్స్ ఎందుకు స్కిట్ లో అని ఎప్పుడు అల్లేదా ఎవరే చంద్ర డాన్స్ వాళ్ళ అలవాట అయిపోయారు ఫస్ట్ డాన్స్ లేదా దీంట్లో అని అంటున్నారు ఫస్ట్ ఐడియా వచ్చిన రోజు ఇంప్లిమెంట్ చేసే ముందు మీరు ఏమనుకున్నారు ఇది ఇది ఇవాళ చేద్దామని డ్రామెటిక్ గానే పెట్టారా దీని సక్సెస్ అవుతే ఇక దీన్ని కంటిన్యూ చేసేద్దామని అని అనుకొని మరి ఫిక్స్ అయి పెట్టారా ఫిక్స్ అయ్యేం లేదు సరదాగా అంటే యాక్చువల్లీ ఇంట్లోంచి వచ్చేటప్పుడు ఏదో ఏమే ఎక్కడున్నావు అనుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ రావడం వేరు ఒక చిన్న ఒక చిన్న సౌండ్ ఒక చిన్న డ్యాన్స్ వైబ్రేషన్ ఒక చిన్న అలర్ట్నెస్ ఇవ్వడం వేరు ఆడియన్స్కి ఒక అలర్ట్నెస్ అక్కడ ఉన్న సమ్ టెక్నీషియన్స్కి ఒక అలర్ట్నెస్ పాటలు అనేది ఎవరికైనా ఇష్టం ఉంటుంది సో ఆ అలర్ట్నెస్ కొద్దిగా ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించి సాంగ్ నేను స్టార్ట్ చేసుకుందా ఇంకా కానీ అది కొంచెం రిస్క్ అండి అంటే డాన్స్ నుంచి ఇమీడియట్గా స్కిట్లు జమ్ చేయాలి దానికి మధ్య ఎక్కడ కొంచెం జనాలు ఇది ఏదో మిస్ మ్యాచ్ అని ఫీల్ అయినా కథ ఫీల్ అవుతుంది అంతేగా అప్పుడు మీరు ఈ సాంగ్ దీనికి అనేది ఎట్లా ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఏం లేదండి బెస్ట్ సాంగ్ మంచి హిట్ సాంగ్స్ ఏమున్నాయి తీసుకొని స్కిట్ కు తగ్గట్టు సాంగ్ ఏ ఉండదు చాలా ఇంకా రేసి చాలేదా అంటే కాసేపు చేయొచ్చు కదా కాసేపు చేస్తే కరెంట్ బిల్ మీ అయ్యే కడతాడదా అంటే బాల్యం నుంచి ఇప్పటిదాకా ఇంకా చాలా ఉందండి అంటే ఇంకా సినిమా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎక్కడ ఒక్కసారి సక్సెస్ స్టార్ట్ అయితే మీరు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు చమక్ చంద్ర ప్రస్థానం అయితే నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతోంది కదా ఇది మనం ఇదే జరుగుతుందని ఊహించలేని ఒక ఇండస్ట్రీ మనం ప్లాన్ చేసుకోలేవా ఈ పదేళ్ళు ఉంటా ఈ పదిహేను ఏళ్ళు ఇవాళ ఉండొచ్చు సడన్ గా రేపే ఫాల్ డౌన్ అవ్వచ్చు ఇటువంటి ఇండస్ట్రీలో ప్లాన్స్ వర్కౌట్ అవుతున్నాయా అనుకోకుండానే వర్కౌట్ అవుతుంది మీరు ఏమైనా ప్లాన్డ్ గా వెళ్తున్నారా ఇది దీని తర్వాత ఇది చేసుకుంటా దీని తర్వాత ఇది చేసుకుంటా అట్లా వెళ్తున్నారు సో ప్లాండ్ అనేది ఏ ఉండదండి ఇక్కడ సో మనం యాజ్ ఏ ఆర్టిస్ట్గా సక్సెస్ అయ్యాం ఫర్దర్గా వచ్చే సినిమాలు చూసుకొని జాగ్రత్త చూసుకుంటే చేసుకోవడమే ఇక్కడ అంతే తప్ప ప్లాన్గా ఇదే చేయాలి అదే చేయాలని రూల్ ఏం లేవు సో ఏదో మంచి సినిమా లేదో వస్తే చేసుకుంటూ పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం ఇంకా ప్లాన్ ఏడు ఏం లేదు ఇక్కడ అంటే ఫర్దర్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎవరికైనా ఎవరు ఏదో ఏటో టైంలో మనకు ఫాలో అన్ అవుతాం ఎనీ ఆర్టిస్ట్ ఎనీ టెక్నీషియన్స్ ఆ మనకున్న నేమ్ వరకు మనం ఎంత జాగ్రత్తగానో నాలుగు సినిమాలు చేసుకున్నా నాలుగు డబ్బులు సంపాదించుకుని హ్యాపీగా ఫర్దర్గా మన హ్యాపీ లైఫ్ గడిపాం అది అది తప్ప అది ఎంతవరకు ఉంటుందో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అంతే మీరు మా ప్రేక్షకులకు ఏం మెసేజ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు సో దూరదర్శన్ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ సో మచ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మిమ్మల్ని అందరినీ కలిశాను ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను ఈ ఇంటర్వ్యూకి పిలిచినందుకు సో సంతోషంగా ఉండండి నవ్వుతూ ఉండండి దానికి మించింది ఇంకేం లైఫ్ లేదు సరదాగా హ్యాపీగా ఉండి నవ్వుతూ ఉండండి ఈరోజు నా స్కిట్ నాకు బోర్ కొట్టింది అన్న నా స్కిట్లో చూసి నేను నవ్వుతూ ఉంటాను బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ ఫనీ థింగ్ ఏదన్నా హ్యాపీగా ఉండండి సంతోషంగా ఉండండి అదే సార్ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చంద్ర గారు మీ ప్రస్థానం ఇంతే విజయవంతంగా కొనసాగాలని మన స్ఫూర్తిగా మా ప్రేక్షకుల తరఫున దూరదర్శన్ యాదగిరి తరఫున కోరుకుంటున్నాం చిత్రసీమలో ఇవాళ గెస్ట్ అంతరంగాన్ని మరో గెస్ట్ మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు మరీ నమస్కారం